a new sample test paper for 2020-21 set 005 this is fifth set of sample paper so let us start with question number one question number one is the girl looked up at the dash of the stars a is clump b is square c is flock d is cluster so the girl looked up at the cluster cluster of stars cluster of stars correct answer is cluster d now question number two what is plural form of cactus cactus ka plural form kya hota hai cactus is cactus cacti a cactus is no is correct answer hai c correct answer is c plural form of cactus is cacti cacti ko now question number 3 one who sacrifices his life for a cause one who sacrifices apni life kisi कारण के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने वाले को क्या कहते हैं उसे हम शहीद कहते हैं मार्टियर करेक्ट आंसर इज पी मार्टियर क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स इसमें वर्ड है वर्ड क्या है फ्यूचर फ्यूचर का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है एफ यू टी यू आर करेक्ट आंसर इज ए फ्यूचर नो क्वेश्चन नंबर फाइव A friend is a friend in dash is a friend in deed. ठीक है क्या हो जाएगा? A friend in need is a friend in deed. The correct answer is B. Need. A friend in need is a friend in deed. Now question number six. Nobody has seen him dash yesterday. Since B is for from. C is for D is up to. So the correct answer यहाँ पे yesterday है जब limited time आपको पता है कब से नहीं देखा गया nobody has seen him किसी ने उसको देखा नहीं है कब से नहीं देखा है yesterday से अगर ये आपका जो वक्त है ये limited वक्त है यानी आपको पता है कि कल से नहीं देखा है ठीक है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा जब आपको पता है कि कब से नहीं देखा है तो वहाँ पे since answer होता है ठीक है जहाँ पे आपको नहीं पता है किसी भी समय से नो अगर यहाँ पे स्टडी के जगह पे होता है नो बड़ी हैज सीन हिम डैश लॉन्ग टाइम अगर ये लॉन्ग टाइम होता है आपको पता नहीं कि यहाँ पे कितना समय पहले से उसको किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ पे हो फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम ठीक है यहाँ पे जब यहाँ पे लिमिटेड हो टाइम आपको पता है तो वहाँ पे सेंस आता है ठीक है यहाँ मंथ होता है या आपका टू डेज होता है या कुछ भी फिक्स टाइम अगर पता है तो सेंस है नौ क्वेश्चन नंबर सेवन सिनोनिम ऑफ कंपटीशन कंपटीशन का सिनोनिम क्या है सिनोनिम का सिनोनिम मतलब मिलता जुलता वर्ड पर्यावाची शब्द कंपटीशन मीन्स अटैम्प्ट कंटेस्ट विक्ट्री या विक्ट्री विक्ट्री दो बार आ गया यहाँ पे कुछ भी आ सकता है दूसरा कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है वैसे करेक्ट आंसर इज कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट और कंपटीशन एक ही मिलता वर्ड है सीनो नहीं मैं ठीक है क्वेश्चन नंबर एट एज डैश एज नाइट नाइट को किससे हम दर्शाते हैं नाइट नाइट को हम अंधकार से दर्शाते हैं यानी अंधेरे से यानी अंधेरा क्या होता है नाइट का काला होता है ठीक है एज ब्लैक एज नाइट अंधेरे रात के तरह ऐसा काला रात के तरह काला करेक्ट आंसर इज ब्लैक एज ब्लैक एज नाइट नौ क्वेश्चन नंबर नाइन लास्ट क्वेश्चन फॉर इंग्लिश क्वेश्चन नंबर नाइन इज द अपोजिट ऑफ द बिलो बिलो का अपोजिट क्या होता है बिलो शब्द क्या है बिलो का अप टॉप एब या डाउन करेक्ट आंसर इज एब नौ सेक्शन बी दैट इज उर्दू उर्दू में कितने आठ सवाल आएंगे आपके इंग्लिश में नौ थे उर्दू में आठ और हिंदी में भी आठ तो उर्दू का पहला सवाल क्या है तरस आना तरस आना का मतलब क्या है तरस आना का क्या मतलब होता है आपको ए बी सी डी इधर से नहीं होगा ए बी सी डी इधर से ही होगा एज एज हम दर्दी दिखाना बी आग लगा देना सी इज रस निकल देना 
यदि तराना गाना तो तरस आना मीन्स क्या होता है हमदर्दी दिखाना करेक्ट आंसर इज हमदर्दी दिखाना ना क्वेश्चन नंबर इलेवन नौ नेहालो नज्म किसने लिखा है नौ नेहालो एक नज्म है उर्दू की किताब में उसके जो लिखने वाले हैं उनका नाम क्या है शाद आरफी करेक्ट आंसर शाद आरफी नौ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वतन वालों को अपना डैश जानो वतन वालों को अपना क्या जानो ये क्या है उस्ताद बी क्या है भाई सी क्या है दोस्त डी क्या है दुश्मन तो अपने वतन वालों को अपना क्या समझना चाहिए अपने को भाई समझना चाहिए वतन वालों को अपना भाई समझो ठीक है नौ क्वेश्चन नंबर थर्टीन फौज का सरदार डैश कहलाता है फौज का सरदार ए हवलदार बी दारोगा सी फौजी या फिर डी सिपे सालार करेक्ट आंसर इज सिपे सालार फौज के सरदार को क्या कहते हैं सिपे सालार जनरल नौ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जिंदगी का मतजाद क्या है जिंदगी का उल्टा क्या होता है ए इज इम्तहान बी इज जिंदा सी इज मौत डी इज हयात तो जिंदगी का उल्टा क्या होता है मौत ठीक है जिंदगी का मतदाद क्या है मौत नौ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ऐसा लफ्ज जिसे किसी इसम या जमीर के काम जाहिर हो उसे क्या कहते हैं तो ऐसा लफ्ज जिससे किसी इसम या जमीर के काम जाहिर हो उसे हम फेल कहते हैं करेक्ट आंसर इज डी फेल फेल मतलब फेल का मीनिंग भी काम ही होता है नौ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हमें डैश से बचाना हमें डैश से बचना चाहिए हमें किस चीज़ से बचना चाहिए ए तनहाई बी भलाई या सी बदगुमानी या डी ईमानदारी तो हमें किस चीज़ से बचना चाहिए हमें किसी भी बदगुमानी से बचना चाहिए करेक्ट आंसर इज सी बदगुमानी नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर उर्दू सुनामी डैश जुबान का लफ्ज़ है सुनामी कहाँ किस जबान का लफ्ज़ है सुनामी जो है वो जापानी लफ्ज़ का नाम जापानी जबान का लफ्ज़ है ठीक है जापान में सुनामी आया था उन्होंने उसका समुद्री तूफान आया था जिसका नाम उन्होंने सुनामी रखा था ठीक है तो ये जापानी जबान का ये लफ्ज़ है नौ सेक्शन थ्री हिंदी क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर एटीन मुख्यालय का अर्थ क्या है प्रधान कार्यालय ए या बी मुखिया का कार्यालय या सी इनमें से कोई नहीं डी इनमें से दोनों तो प्रधान मुख्यालय मतलब क्या होता है प्रधान कार्यालय आंसर इज ए प्रधान कार्यालय नौ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं कौन सा शब्द कहते हैं समान समानार्थक शब्द बी है आपका पर्यावरण शब्द सी है इनमें से कोई नहीं यानी ए ए भी नहीं बी भी नहीं या फिर ए भी और बी भी इनमें से दोनों तो करेक्ट आंसर इज दोनों हम कहते हैं जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं और पर्यावाची शब्द भी कहते हैं नौ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देने से साफ इनकार कर देना देने से किस चीज को देने से साफ इनकार कर देना किस मुहावरा का ये मीनिंग है ए में है आंख दिखाना बी में है अंगूठा दिखाना सी में है लात दिखाना या डी इनमें से कोई भी नहीं तो देने से साफ इनकार कर देना मतलब अंगूठा दिखाने मुहावरा इस अंगूठा दिखाना इसका होता है देने से साफ इनकार कर देना नौ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन धोबी का स्त्रीलिंग क्या है धोबी धोबी का स्त्रीलिंग क्या है धोबी ने धोबिनी धोबिन या इनमें से कोई भी नहीं धोबी का स्त्रीलिंग यानी फेमिनिंग क्या होता है मैस्कुलिन और फेमिनिन का ये क्वेश्चन है तो धोबी मैस्कुलिन हो गया और फेमिनिन हो गई धोबिन 
करेक्ट आंसर इज धोबिन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू मधुर बोल बोलने वाला जो मीठी मीठी बातें करता है मधुर बोल बोलता है उसको क्या कहते हैं हम मृदु भाषी मृदुल भाषी इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों तो करेक्ट आंसर इज मृदु भाषी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री चूहिया का बहुवचन क्या होगा चूहिया का बहुवचन यानी सिंगलर प्लूरल पूछ रहे हैं चूहिया सिंगलर है इसका प्लूरल वर्ड क्या होगा चूहियाए चूहिया चूहियों चूहिए करेक्ट आंसर इज चूहिया बी नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्रोध का विलोम क्या है क्रोध कुसान क्रोध का विलोम होता है क्षमा करना ठीक है करेक्ट आंसर इज ए क्षमा करना हंसी इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों क्रोध यानी किसी से गुस्सा आना तो उसको उल्टा होता है उसको क्षमा कर देना विलोम शब्द है क्षमा कर देना नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ हिंदी ट्वेंटी फाइव कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता किसकी है ए कालिदास बी कबीर दास सी अमिताभ बच्चन या फिर डी सोहन लाल द्विवेदी करेक्ट आंसर इज डी सोहन लाल द्विवेदी नाउ सेक्शन फोर इन सेक्शन डी दैट इज साइंस और ई डी एस एनवायरमेंटल साइंस या साइंस नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ए पेयर ऑफ नट क्रैकर्स इज डैश लीव नट क्रैकर्स जो होते हैं ठीक है ड्राई फ्रूट्स जिससे हम तोड़ते हैं नट्स को नट क्रैकर क्या होते हैं कौन लीवर कौन से स्टेज का लीवर है कौन से क्लास का लीवर है तो ये थर्ड क्लास का लीवर है थर्ड क्लास का लीवर है ठीक है करेक्ट आंसर इज थर्ड क्लास लीवर में दो तीन क्लास होते हैं फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास आप बुक में इसके बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बन हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन के ठीक है नौ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वेयर विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कहाँ कन्वर्ट होता है ए है विंड मिल बी है विंड फॉल सी इज पावर हाउस डी इज सब स्टेशन करेक्ट आंसर इज विंड मिल नौ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच ऑफ द मशीन इज अ सिंपल मशीन इनमें से कौन सी मशीन सिंपल मशीन में आती है किसको हम सिंपल मशीन कहेंगे सीविंग मशीन वॉशिंग मशीन ड्रेल मशीन या फिर स्क्रू सो ये सब कॉम्प्लेक्स मशीन हैं सीविंग मशीन सिलाई की मशीन वॉशिंग मशीन कपड़े धोने की मशीन ड्रेल मशीन छेद करने वाली मशीन जो स्क्रू है दिस इज द सिंपल मशीन करेक्ट आंसर इज डी नौ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन फलक्रम इज लीवर्स डैश पॉइंट लीवर के अंदर जो फलक्रम पॉइंट होता है कौन सा पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है या बैलेंस पॉइंट होता है एंड पॉइंट होता है या स्टार्ट पॉइंट होता है सो फलक्रम इज लीवर्स बैलेंस पॉइंट करेक्ट आंसर इज बैलेंस नौ क्वेश्चन नंबर थर्टी मॉलिक्यूल्स डैश मॉलिक्यूल्स आर टोटली फ्री टू मूव अराउंड आंसर इज ए सॉलिड बी लिक्विड सी गैस डी और तीस तो किसके मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए आसपास में अराउंड में मूव करने के लिए किसके मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं सॉलिड के नहीं होते लिक्विड के नहीं होते गैस के होते हैं ठीक है इसलिए गैस फैला हुआ रहता है जिस भी बर्तन में रहेगा जिस भी पॉट में रहेगा उसमें फैल कर रखता है गैस क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स टोटली फ्री होते हैं मूव करने के लिए करेक्ट आंसर इज गैस क्वेश्चन नंबर थर्टी वन द एनिमल्स विच कैन लिव ओथ ऑन लैंड एंड वाटर ओन एस वो जानवर जो लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं वाटर में भी रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड ए इज एक्वेटिक बी इज टेरिस्ट्रियल सी इज एम्फीवियंस डी इज नॉर्थ 
Titan says amphibians. Amphibians to the moon, the new river at the moon, and the new river at the moon. Question number 32. What changes to dash on heating? What water, sorry. Water changes to dash on heating. Pani, kisil me change me at Garam kanya pe. So, hot water me change me at Ice me at the Tea me at the Vapor D. Correct answer is vapor. Vapor in half me convert me at the Garam Pani me at Garam Karthi me boil on your room. Half me water vapor me convert me at the Change me at the now question number 33. All matter takes up space and has some Chidhani bhi matter hai dunia ni koi bhi chiz jo hai Wo ek jage ko bheherti hai Take up space yani kuch jage leti hai Aur usme kuch weight bhi hota hai Koi bhi matter dunia ni kisi bhi chiz ka matter ho Uska ek weight zarur ho Aur wo kuch jage zarur lehi hai Space lehi hai apne rahne ke liye To every matter has takes up space and has some weight. Correct answer is C, weight. Now question number 34. Tell us, dash tell us about the object that is packed more densely and or closer, closely than other. Kya chiz hume batati hai? Dash tells us. Kya chiz hume batati hai? Yani kwaan sa meet parameter hume batata hai? के कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पैक्ड है टाइटली पैक्ड है या लूजली पैक्ड है या डेंसली पैक्ड है या क्लोजली है कैसा पैकिंग है उस मैटर का उस चीज का ये हमें क्या चीज बताती है कौन सा पैरामीटर है जिससे हम पैक करते हैं कि कोई भी चीज टाइट है या लूज है तो वो चीज है ए इज डेंसिटी B is solubility, C is sensitivity, D is all of it. So I think correct answer is density. So density tells us about the object that it is packed more densely or closely than other. Okay. Density jitna zada hoga, utna hi ho densely packed hoga. Okay. Now question number 35. The scientists who study about rocks is called. Who scientists do rocks? के बारे में पढ़ाई करते हैं। अब इनके जो rocks हैं, तो वो rocks के बारे में पढ़ाई करते हैं उन्हें हम geologist कहते हैं। Correct answer is geologist. Now question number thirty six. Dash is a measure of how easily the substance dissolves in water. कि हम कौन सा पैरामीटर हमें बताता है कोई भी चीज कितनी आसानी से पानी में घुल जाएगी ठीक है ए इज डेंसिटी बी इज सोलिबिलिटी सी इज सेंसिटिविटी डी इज ऑल ऑफ द एब तो घुलने में क्या बोलते हैं सोल्यूशन यानी सोलिबिलिटी करेक्ट आंसर इज बी दैट इज सोलिबिलिटी इज ए मेजर ऑफ हाउ इज इन द सब्सटेंस dissolves in water पानी के अंदर कोई चीज कितनी जल्दी खुलेगी वो उसके solubility के ऊपर depend करता है ठीक है now question number thirty seven dash is an iron deficiency disease इनमें से कौन सी बीमारी iron की कमी से होती है a is scurvy b is rickets c is anemia d is none of these correct answer is c anemia now question number 38, germs needs dash to multiply rapidly and cause diseases. Germs, what do you want to do? Dash to multiply. The germs, what do you want to do? That they will increase in the distance, increase in the distance, and what do you want to do? If you want to increase in the distance, what do you want to do? It will be a disease. So, for the germs to increase in the distance, what do you want to do? वार्थ कुछ गर्मी चाहिए मॉइस्चर कुछ गीला भी चाहिए या फिर लो रेजिस्टिंग पावर चाहिए यानी आदमी के अंदर जो रेजिस्टिंग पावर होता है जो बीमारी से लड़ने की ताकत होती है वो कम होनी चाहिए ठीक है तभी जब अटैक करते हैं जैसे कि आजकल कोरोना वायरस का है कोरोना वायरस किस पे अटैक करता है जो लोग सिक्सटी के अबाउ है सिक्सटी 
पेज सिक्सटी से बाद है उनके अंदर जो रेजिस्टिंग पावर फैमिली बीमारी से लड़ने की ताकत होती है वो कम हो जाती है इसलिए ज़्यादातर जो कोरोना वायरस अटैक कर रहा है वो एडेड लोगों पर ही अटैक कर रहे हैं जो मरने के जो मरने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं अटैक करने के भी ज़्यादा होते हैं ठीक है तो जर्म्स नीट वार्थ मॉइस्चर एंड लो रेजिस्टिंग पावर तीनों चाहिए जर्म्स को डिजीज फैलाने के लिए तीनों चीज़ें चाहिए थोड़ी गर्मी भी चाहिए थोड़ा मॉइस्चर भी चाहिए और लो रेजिस्टिंग पावर भी चाहिए बॉडी का करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज डी क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इन्फ्लुएंजा इज ए डैश डिजीज इन्फ्लुएंजा क्या है कॉम्युनिकेबल है नॉन कॉम्युनिकेबल है या सी जेनेटिक है या डी डेफिशियंसी डिजीज है कैसे डिजीज है इन्फ्लुएंजा की जो होते हैं सर्दी सर्दी जो है तो उसमें इन्फ्लुएंजा बोलते हैं तो इन्फ्लुएंजा क्या है ये किसी के सामने छींक देंगे तो उनको भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो ये वायरल डिजीज है और ये वायरल डिजीज को हम क्या बोलते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीज यानी ये फैलने वाली बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है तो इन्फ्लुएंजा इज ए कॉम्युनिकेबल डिजीज नौ क्वेश्चन नंबर फोर्टी वैक्सीनेशन इज एन एफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डैश डिजीज वैक्सीनेशन किस टाइप की बीमारियों से बचने के लिए सबसे इफेक्टिव होता है तो वैक्सीनेशन जो होता है वो कॉम्युनिकेबल डिजीजों से बचने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है तो करेक्ट आंसर इज कॉम्युनिकेबल डिजीज ठीक है कोरोना वायरस का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं बना है ठीक है कोरोना वायरस इज ऑल्सो ए कॉम्युनिकेबल डिजीज ठीक है नौ क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन डैश आर डेरिकेट बोन्स डैट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द चेस्ट कैविटी वेयर ऑर्गन सच एज हार्ट सच एज हार्ट एंड लंग्स आर लोकेटेड सो डैश आर डेलीकेट बोन्स कौन इनमें से ए एज स्केलेटन बी एज लिम्स सी एज स्कर्ल एंड डी एज रिप्स कौन से इसमें बोन्स हैं जो इनक्लोज किए रहते हैं अपने अंदर प्रोटेक्ट किए रहते हैं कुछ खास ऑर्गन्स को डेलीकेट ऑर्गन्स को जैसे कि हार्ट लंग्स उसके अंदर होते हैं तो हार्ट और लंग्स हार्ट और लंग्स कहाँ पर रहते हैं वो चेस्ट के अंदर रहते हैं डेट इज रिप्स रिप्स की हड्डियों का जो जाल है उसके अंदर रहते हैं हार्ट और लीवर लंग्स हार्ट लंग्स लीवर ठीक है तो इन सब की हिफाजत भी करते हैं और रिप्स की हड्डी करेक्ट आंसर इज रिप्स नौ क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट मूव्स ऑनली इन वन डायरेक्शन इस तरह के ज्वाइंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कौन से टाइप के जो ज्वाइंट्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं वो है हिंज ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट किसको बोलते हैं करेक्ट आंसर इज सी हिंज ज्वाइंट बट वॉट इज हिंज ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट होता है आपका जो जो डोर होता है डोर का जो ज्वाइंट होता है तो डोर के ज्वाइंट होने को कैसा आपको लगता है या तो या तो दरवाजा आपकी तरफ खुलेगा या आपके अपोजिट खुलेगा यानी दो ही डायरेक्शन में अप एंड डाउन ये घूमते रहते हैं हिंज ज्वाइंट ठीक है तो दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट मूव ओनली इन वन डायरेक्शन है एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा लार्जेस्ट फोन इन आवर बॉडी हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट फोन कौन सा है वो है फीमर नौ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर डैश आर कॉल्ड द फूड मेकिंग फैक्ट्रीज ऑफ ग्रीन प्लांट ग्रीन प्लांट के अंदर फैक्ट्री कहाँ पे है खाने के फूड बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर होती है वो लीव्स पर होती है जो पत्ते होते हैं वही फैक्ट्री होते हैं पूरे पौधे के खाने बनाने की फैक्ट्री है वो लीप्स नहीं होती है नौ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इट कंजिस्ट ऑफ वन मेन रूट ग्रोइंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम विच लेटरल रूट्स डेवलप ये रूट्स के बारे में बात हो रही है मेन रूट होता है और उसी जो नीचे की तरफ जाता है और उसी से लेटरल रूट्स निकलते हैं तो ये किस टाइप का रूट है तो ये टैप टैप रूट जिसे बोलते हैं 
ये खासियत है कि एक लंबा मेन रूट रहता है और उसी से चारों तरफ लेटरल रूट्स निकले रहते हैं करेक्ट आंसर इज टैप रूट नौ क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स लीव्स आर मॉडिफाइड एज स्पाइन इन डैश फॉर प्रोटेक्शन जो लीव्स होते हैं स्पाइन की तरह काम करते हैं लीव्स आर मॉडिफाइड एज स्पाइन इन डैश फॉर प्रोटेक्शन किस चीज में ए इज पाम बी इज डेली सी इज ग्रैप्स डी इज कैक्टिस इनमें से कौन सा प्लांट है जिसके जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइंस की तरह स्पाइंस की तरह प्रोटेक्शन के लिए तो वो है हमारा कैक्टस कैक्टस के जो लीव्स होते हैं वो स्टेम की तरह काम करते हैं देखने में बहुत मोटे होते हैं तो वाटर स्टोरेज की वजह से वो मोटा होता है तो कैक्टस लीव्स आर मॉडिफाइड एज स्पाइंस इन डैश फॉर प्रोटेक्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन डी पी टी वैक्सीनेशन इज गिवेन टू प्रिवेंट फ्रॉम डी पी टी वैक्सीनेशन किस चीज से प्रिवेंट करने के लिए दिए जाते हैं तो डी फोर होता है डिप्टेरिया डिप्टेरिया टी फोर पेट्यूसिस और टी फोर होता है टेटनस ठीक है टीबी प्रोसेस नहीं होता है टी फोर टेटनस तो इसमें से एक ये पेट्यूसिस दिख रहा है कैट में से भी पेट्यूसिस अगर तीनों होते तो ऑल ऑफ दीज होते हैं यहाँ पे आपका डिप्थेरिया होता है प्रोटीसिस होता है टेटनेस होता है तो ऑल ऑफ दीज हो जाते हैं नौ क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म नोन एज इनमें से सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन सा है ए इज वायरस बी इज बैक्टीरिया सी इज फंगस डी इज एलगे तो सबसे छोटा क्या होता है वायरस करेक्ट आंसर इज वायरस क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन टॉप स्वायर इज रिच इन टॉप सॉइल होता है अर्थ का जो सबसे ऊपर जो सॉइल होता है जमीन का सबसे ऊपर टॉप सॉइल उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है ह्यूमस होता है ह्यूमस क्या होता है जो पत्ते वगैरह से आ जाते हैं कुछ भी जमीन के ऊपर तो उससे जो खाद बनते हैं उसको ह्यूमस बोलते हैं करेक्ट आंसर इज ह्यूमस टॉप सॉइल इज रिच इन ह्यूमस और क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एस्ट्रोनोमर इज अ पर्सन हुआ स्टडीज एस्ट्रोनोमर किसे बोलते हैं किसकी पढ़ाई करते हैं एस्ट्रोनोमर्स ह्यूमन बॉडीज एनिमल बॉडीज या फिर प्लांट एंड ट्रीज या फिर हेवनली बॉडीज तो करेक्ट आंसर इज डी हेवनली बॉडीज के बारे में जो हेवनली बॉडीज कैसे कैसे हैं जो सूरज चांद अर्थ फेनस जुपिटर मार्स इन सब की जो पढ़ाई करते हैं स्टडी करते हैं उनको हम एस्ट्रोनोमर्स कहते हैं सुनीता विलियम्स एस्ट्रोनोट नौ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन मसल्स कंट्रोल बाय आवर विल आर ऐसे मसल्स जो हमारे विल के हिसाब से कंट्रोल हो सकते हैं जब हम चाहें तो काम करें या हम नहीं चाहें तो काम न करें तो जैसे हाथ पैर हम चाहेंगे तभी चलेंगे या हम चाहेंगे तभी हाथ से उठाएं कुछ खाएंगे तो ये सारे मसल्स जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कार्डियक या नन ऑफ दिस सो करेक्ट आंसर इज डी वॉलेंट्री सो हमारे बॉडी में जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उनको हम अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं उनको हम नहीं कर सकते हैं इन वॉलेंट्री मसल के एग्जाम्पल है हार्ट हार्ट के अंदर जो मसल्स होते हैं वो हार्ट जिस मसल का बना हुआ है उसको वो है इनवॉलेंट्री उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है कि हम जब चाहें तो वो पंप करें हार्ट और जब ना चाहें तो पंप ना करें तो वो हमेशा ही जब से इंसान पैदा होता है तब से मरने से पहले तक हार्ट बीट चलता रहता है हार्ट उसका पंप करता रहता है ठीक है करेक्ट आंसर इज ये करेक्ट आंसर इज वॉलेंट्री और क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू सन डायर वॉज यूज इन इंशियन टाइम सन डायर जो है वो पुराने जमाने में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था सन डायर सूरज के सूरज की चाल के हिसाब से सन डायर बना रहता था और सन डायर से हम क्या चेक करते थे चेक द टाइम टाइम चेक करते थे सन डायर से नौ 
क्वेश्चन नंबर 53 डैश यूजर्स गिल्स एज ब्रीथिंग ऑर्गन्स स्नैक्स फिश फ्रॉग बी एंड सी बोथ तो जो फ्रॉग होते हैं वो गिल्स का यूज नहीं करते हैं फिश यूज करते हैं ठीक है करेक्ट आंसर इज फिश फ्रॉग जब फ्रॉग डेड पोल के चक्कर में जो होता है बच्चा जब एंड निकलते हैं डेड पोल तो उस टाइम उसके अंदर स्पेशल गेल्स होते हैं उससे सांस लेते हैं पानी भी जाते हैं फिर बड़ा फ्रॉग हो जाता है तो उससे गिल्स नहीं लेता ठीक है गिल्स से सांस लेने वाले एक ही प्रजाति है वो है फिश नौ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर लूनर इक्लिप्स अकर्स वेन लूनर इक्लिप्स कब आता होता है जब ए एक है मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आया था तो चंद्रमा होता है या फिर बी अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून या फिर सी सन कम्स बिटवीन मून एंड अर्थ सूरज और चांद के बीच में जब अर्थ आया था तो या फिर नन ऑफ दीज सो ये करेक्ट आंसर इज बी अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून सूरज और चांद के बीच में जब अर्थ आ जाता है तो सूरज का शेड पड़ता है अर्थ को जैसे मून के ऊपर जिससे हम चंद्र ग्रहण में सूरज लूनर इक्लिप्स कहते हैं करेक्ट आंसर इज बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव पोटैटो गार्लिक ओनियन एंड जिंजर आर एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड किस चीज के एग्जाम्पल है सीड के लीव के स्टेम के रूट के तो ये देखने में ऐसा लगता है कि जब अंडरग्राउंड है तो रूट ही होगा अगर रूट होता तो यहाँ पे ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनता अगर रूट हो तो दैट मीन्स के लिए रूट नहीं है तो क्या है ये है स्टेम जो जमीन पे अंदर रहता है ठीक है पोटैटो गार्लिक ओनियन एंड जिंजर आर एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम करेक्ट आंसर इज सी स्टेम सो हेयर वी फिनिश ईवीएस एंड साइंस थर्टी क्वेश्चन नाउ द लास्ट थर्टी क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स हेयर आई टेल यू ऑन दिस आंसर यू हैव टू चेक एंड मेक करेक्शन यू हैव टू चेक योर एबिलिटी योर प्रिपरेशन नौ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स दिया दिया बोट ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव फोर डेसीमीटर ऑफ रोप हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रोप एक सी बॉय दिया ने ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव फोर डेसीमीटर का रस्सी खरीदा ठीक है हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रोप एक सी बॉय अब उसको यूनिट चेंज करके सेंटीमीटर में बताना तो करेक्ट आंसर इस 215.4. Now question number 57. A shopkeeper sold 215.15 meter of cloth one day. A gives him the so 15.15 meter cloth which is how many centimeter of cloth did he sell in the month of February 2020? Do or or this ki February month mein usne kitna क्लॉथ बेचा फरवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी में कितने दिन होते हैं ट्वेंटी नाइन डेज सो मल्टीप्लाई कर देंगे टू वन फाइव पॉइंट वन फाइव मीटर में ट्वेंटी नाइन से आंसर क्या आ जाएगा सिक्स टू नाइन थ्री फाइव करेक्ट आंसर बी नौ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट द डिस्टेंस बिटवीन माय हाउस एंड स्कूल इज टू पॉइंट टू फाइव is 225.5 meter from the school by how much meter vyas house is more far theek hai aapko liya gaya hai kitna dur hai wo batana hai theek hai dono ko same way mein kar liye kar liye usko match kar liye to bas ho gaya hai here correct answer is b जॉइन किया 
2.56 किलोमीटर इन द मॉर्निंग ठीक है आधे में जॉगिंग किया 2.56 किलोमीटर मॉर्निंग एंड 640 मीटर इन द इवनिंग और शाम में 640 मीटर अब बताना क्या है हाउ मच परसेंट ऑफ मॉर्निंग वॉक ही वॉक इन द इवनिंग सुबह के समय जो टाइम पर जॉग किया उसका कितना परसेंट उसने शाम में मॉर्निंग वॉक यानी इवनिंग वॉक किया शाम में कितना वॉक किया वो कितना परसेंट वॉक किया सुबह के हिसाब से सो ये करेक्ट आंसर इज 25 परसेंट यू हैव टू चेक हाउ इट कम्स इफ यू डोंट नो कमेंट करें तो आप देखेंगे नौ क्वेश्चन नंबर 61 a shopkeeper sold 250.58 meter of cloth on one day and B shopkeeper sold 20% more than A. How much B sold? So B ne kitna sold kiya? A ne 250.58 meter sold kiya. Or uska ni dost tha. A shopkeeper sold 250.58 meter A. शॉपकीपर ने बेचा और बी जो है वो 20 परसेंट उससे ज़्यादा बेचा तो बी कितना बेचा तो बी का आंसर इस 3.696 ना क्वेश्चन नंबर 62 कन्वर्ट 0.356 किलोमीटर टू मिलीमीटर सेंटीमीटर एंड मीटर कन्वर्ट 0. 356 किलोमीटर पर मीटर सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर सो किलोमीटर का सिंपल मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे 356 सेम रिटर्न इसमें भी है इसमें भी इसमें भी सेम सेकंड इस सेंटीमीटर 356 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर इसको तो 1 मीटर सो इट विल बी 356 Three five six zero zero. Yeah. Okay, this we have three five six zero zero. Correct answer is C. Now question number sixty three. A river was three thirty two point five six meter long. A river was thirty two point five six meter long. It was cut into four equal distances. So four hours is cut. You find the length of each part, each piece. तो रिवन को चार से मैं कट करें तो सिंक करेगा तो हर एक हर एक पीस का लेंथ कितना होगा सो वी हैव टू डिवाइड 32.5 मीटर बाय 4 सो इफ यू डिवाइड द आंसर यू कम 8.14 करेक्ट आंसर इज 8.14 नाउ क्वेश्चन नंबर 64 बाय कन्वर्टिंग 5.6 किलोमीटर स्क्वायर इनटू स्क्वायर मीटर आंसर विल बी अब हम जिस स्क्वायर किलोमीटर को अगर हम स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो करेंगे करेक्ट आंसर इस 56.23450 स्क्वायर मीटर करेक्ट आंसर इस C नौ D नौ नौ क्वेश्चन नंबर 65 I purchased a motorcycle in 1.25 lakhs it sold it by I sold it by making 20% loss in dash thousands. So, getting thousands in the correct answer is A. 100 thousands. Think of one point and eight lakh purchase of one thousand and five hundred cycle. This percent loss or the eight lakh purchase of this percent of the purchase of one purchase of one lakh thousands and bitch. और वन लैक को थाउजेंड से बताने हैं तो वन लैक का और क्या होता है हंड्रेड थाउजेंड इस पर तो वन लैक करेक्ट आंसर है ए नौ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स इसको सॉल्व करना है सॉल्व करके क्या है आंसर आंसर कम जीरो नौ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन ये है तू डिवाइड फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स फाइव स at your own. Okay. Now question number 68. 
if price of sugar is decreased by 20 percent, then the sugar will price 20 percent decrease. Or yeah, so now price के हिसाब से तीन के जी sugar का कितना rate होगा अगर sugar 50 रुपए किलो बिक रही थी पहले? तो क्या करेंगे? Sugar का 20 percent कम करके three kg का कितना पैसा होगा? Original cost of 50, so we will spend 20 percent. 50 and 10 percent of 5, 20 percent, 10. So 50 and 20 percent of 10 is 40. 40 is the price. Camera is decreased price. 40 rupees. 3 kg sugar is 40 to 3 4 to 3 for 120 rupees. Correct answer is A. Now 69. Question number 69. Express one of one. 1000 as a person, person plus go change per month of the multiply per day hundreds. Those you open and those you don't need to get ever. For budget 1 by 10, 1 by 10 capital 0 0.1, not 1, 0 0.1. Correct answer is 0 0.1. Now 70. Arun can do a work in the full year of 2020. Arun is what percent of work can she do in January, February and March? work part Okay, the correct answer is 24.86. We have to solve it. Now, question number 71. Out of 5,000 children in a school, 4,000 are boys, then the percentage of girls is. Girls, what percentage are there? There are 5,000 girls. There are 5,000 girls. There are 5,000 girls. There are 5,000 girls. Divided by 5,000 multiplied by 100. So, how much is the correct answer? 20. 20 percent of girls. Now, question number 72. Annual life contains 20 percent of aluminum and rest is copper. In 50 kg of polar, 50 kg of polar, 50 kg of polar. The amount of aluminium is the amount of aluminium is 20%. 50 is 20%. Answer is 10. Now, question number 73. Now, question number 73. Value of 1.35 as a percentage is percentage. Percentage is. Right side में दो बार दो दो प्लेस पे हम राइट साइड में मूव करते हैं किसको पॉइंट को इधर शंभला को ये जो 1.35 है ना इसको हम इधर कर ट्रांसफर करेंगे तो इधर 135 करेक्ट आंसर इस C 135 परसेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 74 1.25 परसेंट इस इक्वल टू 1.25 परसेंट किसके बराबर है? तो ये परसेंट को हमको डेसिमल में चेंज करना है। तो परसेंट से डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं दो प्लेस पे, यानी टू प्लेस पे लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? डेसिमल से शिफ्ट करते हैं डेसिमल को दो प्लेस पे अभी हम डेसिमल से परसेंटेज से डेसिमल में जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे डेसिमल को टू प्लेस पे तो क्या हो जाएगा यहाँ वन पॉइंट है तो पॉइंट के से पहले क्या वन वन के बाद फिर एक जीरो लगा के हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो यानी कि D, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 75। A sum of money is doubled in five years। 
कुछ रुपए हैं कुछ पैसे हैं वो डबल हो जाते हैं कितने साल में पाँच साल में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा तो फाइव इयर्स में डबल मतलब हंड्रेड परसेंट हो जा रहा है फाइव इयर्स में यानी डबल होने का मतलब क्या जितना पैसा है आपका उसका हंड्रेड परसेंट और मिल रहा है फाइव इयर्स में तभी तो डबल होगा तो हंड्रेड परसेंट फाइव ईयर्स में हो रहा है तो एक एक साल में कितना परसेंट बढ़ेगा एक साल में बढ़ेगा हंड्रेड डिवाइड बाई फाइव हंड्रेड डिवाइड हंड्रेड को डिवाइड करेंगे फाइव से तो क्या आएगा ट्वेंटी यानी कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन एम इज ट्वेंटी परसेंट करेक्ट आंसर इज डी ट्वेंटी परसेंट नो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स ए स्ट्रेट लाइन हैज एक स्ट्रेट लाइन में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं स्ट्रेट लाइन में वन एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट नो एंड पॉइंट सम ऑफ नन ऑफ दीज तो स्ट्रेट लाइन किसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट दोनों साइड से दोनों एंड पॉइंट से इन्फिनी तक बढ़ता जाए उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं तो इसका स्ट्रेट लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है याद रखना सो कैंसर इज सी नो एंड पॉइंट्स नौ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन प्लेन फिगर विच कंसिस्ट ऑफ फोर एजेस एज इट्स साइड इज कॉल्ड ऐसा प्लेन फिगर जिसमें चार एजेस होते हैं यानी कि चार साइड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं पॉलीगन कहते हैं रेक्टेंगल कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं या ये तीनों कहते हैं तो हम तीनों कह सकते हैं चार साइड रेक्टेंगल के भी चार साइड होते हैं स्क्वायर के भी चार साइड होते हैं और पॉलीगॉन तो दो दो से ज़्यादा साइड्स वाले सबको पॉलीगॉन कहते हैं ठीक है दो से ज़्यादा साइड्स जिसमें भी होंगे उन सबको हम पॉलीगॉन बोलेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज नौ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट इफ टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री एंगल अगर दो एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसमें से वन एंगल इज 22 डिग्री एक एंगल 22 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा तो आपको याद रखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में बताया था कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स नाइन्टी डिग्री सप्लीमेंट्री मीन्स वन डिग्री यहाँ पे सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री होगा दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए तो एक एंगल 22 है तो दूसरा एंगल क्या होगा 180 एट्टी माइनस डिग्री तो 180 में से माइनस करेंगे 22 तो क्या आएगा 158 डिग्री तो आंसर इज सी नौ क्वेश्चन नंबर 79। इफ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड इन टू डायरेक्शन If line segment is extended in two directions indefinitely from each of two points, then it is classified as किसी भी line segment को दोनों side से indefinitely बढ़ाते जाएंगे तो वो क्या बनेगा वो एक line बनेगा ठीक है correct answer is line. अगर एक side से बढ़ाएंगे तो वो बनेगा ray. ठीक है दोनों side से बढ़ाएंगे तो बनेगा line. करेक्ट आंसर इज ए नौ क्वेश्चन नंबर एट्टी इफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ईच हैज फोर सेंटीमीटर द ट्राइंगल इज कॉल्ड अगर तीनों साइड्स बराबर हैं यानी कि फोर सेंटीमीटर हैं किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड चार सेंटीमीटर के हैं बराबर हैं तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे इक्विलेटरल आइसोसेलस राइट ट्राइंगल ट्राइंगल या स्केलन ट्राइंगल तो सभी साइड्स बराबर होते हैं तो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं करेक्ट आंसर इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल नौ क्वेश्चन नंबर एट्टी वन ऑन ए लाइन हाउ मेनी नंबर ऑफ एडिशन एंगल्स कैन बी मेड किसी भी लाइन पे कितने एडिशन एंगल बन सकते हैं तो कितने बन सकते हैं कितने भी बन सकते हैं दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 
any number of adjacent angles ban sakte hain ek line pe correct answer is d now question number 82 kind of quadrilateral a kind of quadrilateral in which opposite pairs of sides are parallel and equal aisa quadrilateral jiske opposite sides parallel hain aur equal hain तो उसे हम क्या कहेंगे पैरलेलोग्राम इक्विलेटरल ट्रायंगल सेमी सर्किल ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम में सिर्फ आमने सामने के एक पेयर पैरल होते हैं पैरलेलोग्राम में दोनों पैरल होते हैं दोनों साइड्स के जो पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स पैरल होते हैं और बराबर भी होते हैं पैरलोग्राम में ठीक है करेक्ट आंसर इज ए नौ क्वेश्चन नंबर एटी सर्टन पॉइंट वेयर टू रेज मीट टू फॉर्म एंड एंगल इज कॉल्ड ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो रेज आके मिलते हैं एक एंगल बनाने के लिए उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं आंसर ए इज लाइन बी इज एक्यूट एंगल सी इज वॉटेक्स डी इज रे करेक्ट आंसर इज वॉटेक्स सी क्वेश्चन नंबर एटी फोर द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज एक ट्राइंगल के अंदर कितने डायगोनल्स बना सकते आपको पता होगा ट्रायंगल के अंदर हम कोई भी डायगोनल्स नहीं बन सकते एक भी डायगोनल नहीं बनता करेक्ट आंसर इज ए जीरो नाउ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी फाइव मेजरमेंट ऑफ द बिगर एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट टू ओ क्लॉक आर दो बजे जब घड़ी में दो बजते हैं तो दो एंगल बनते हैं उसमें एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल तो बड़ा एंगल कितने डिग्री का होगा ये बताना पूछ रहा है इसमें मेजरमेंट ऑफ द बिगर एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट टू ओ क्लॉक आर दो बजे तो हर एक हर एक घंटे पे कितने में कितने डिग्री का बनता है एक घंटा एक घंटा बनता है आपका थ्री डिवाइड बाई ट्वेल्व सो थर्टी डिग्री का एक घंटा बनता है यानी एक अगर घड़ी में एक बज रहा है तो 30 डिग्री का छोटा एंगल होगा तो 30 में से थर्टी थ्री हंड्रेड सिक्सटी का पूरा बनता है टोटल 360 में से 30 माइनस कर देंगे तो 330 बचेगा तो अगर घड़ी में एक बज रहा है तो 30 एंड 330 दो एंगल बनेंगे दो बज रहा है तो 60 प्लस थ्री हंड्रेड तीन बज रहा है तो नाइन्टी प्लस 90 प्लस टू तो ऐसे करके जब 6 बजता है तो दोनों बराबर आ जाते हैं 180 एट्टी प्लस वन एट्टी छः बजे जो होता है दोनों एंगल बराबर होते हैं 180 डिग्री 180 डिग्री तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बिगर एंगल विल भी 300 डिग्री सो so, ये आपका था पूरे 85 फाइव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यहाँ पे हम लोगों ने अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुआ ठीक है अगर आप 85 में से 80 में मैक्स मिनिमम एट्टी क्वेश्चन अगर सही हैं तो आप आप आराम से रह सकते हैं आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100 परसेंट सिलेक्शन होना तय है ठीक है तो आप मैसेज करके बताइए कैसा था क्वेश्चन और कितने मार्क्स आए आपके तो आज के लिए बस इतना ही ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट on 22nd of march 2020 best of luck thank you